ಮಾಡಿ ಮನವ ಗುದ್ದಲೆ ಮಾಡಿ ಅಗೆದು ಕಳೆದನಯ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿ ನಾ ಬೇರ ಒಡೆದು ಸಂಸಾರ ಹೆಂಟೆಯ ಬಗಿದು ಬಿತ್ತಿದೆನಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೀಜವ ಅಖಂಡ ಮಂಡಲ ಎಂಬ ಬಾವಿ ಪವನ ವೇರಾಟಾಳ ಸುಷುಮ್ನಾಳದಿಂದ ಉದಕವತಿದ್ದೆ ಬಸವಗಳು ಐವರು ಹಸನು ಗೆಡಿಸಿ ಕರೆಂದು ಸಮತೆ ಸೈರಣೆಯಂಬ ಬೇಲಿಯ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾವಾಗಲು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗರಾದಿಂದಿದ್ದು ಸಸಿಯ ಸಲಹಿದೆನ್ನು ಕಾಣ ಕುಕೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೊಗ್ಗಯ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಚಂದ ಸುಂದರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಚನದ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಬೆಳೆಗೆ ಫಸಲು ಒಣಗೋಯ್ತು ಮತ್ತು ಬೆಳೆದಂಥ ಫಸಲಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂತಹ ರೈತ ವ್ಯವಸಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಇರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸುಂದರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವರಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ರೈತರನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕವರೆಗೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತನಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೈತರನ್ನೇ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರು ಗೊಗ್ಗಯ್ಯನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಾಗೆ ದೇಹ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ರೈತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೊರಗೆ ರೈತ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ತೋಟದೊಳಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ನೇಗಲ್ನಿಂದ ಉಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಟೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹಸನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ತನುಮ ತೋಂಟವ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ರೈತ ಹೇಗೆ ತನು ದೇಹವನ್ನು ಹೊಲಗದ್ದೆ ತೋಟವನ್ನು ಹಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ ದೇಹ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲಗದ್ದೆ ತೋಟವನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಕಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಸನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರಗೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯದೆ ಕಸಾದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಸ ಅದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗೆದು ಕಳೆದೆ ನಯ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಬೇರ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಸ ಅದ ವಿಷಯದ ಕಸ ಅದ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಕಸ ಅದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಸ ಅದೆ ವ್ಯಸನಗಳ ಕಸ ಅದೆ ಅಷ್ಟ ಮದಗಳ ಕಸ ಅದೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕಸಗಳು ನಮ್ಮ ಮನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಂಥ ಕಾಲದೊಳಗ ನಾವು ಅರಿವಿನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗೆದು ಕಳೆದೆ ನಯ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಬೇರ ಒಡೆದು ಸಂಸಾರ ಹೆಂಟೆಯ ನೇಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಊತದಾಗ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಹೆಂಟೆ ಬರ್ತಾವ ಅದನ್ನು ನಂತರ ಅಲಿದೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗ
ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಹೆಂಟೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಹೆಂಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಸಾರ ಹೆಂಟೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಭುದರಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಡೆದು ಸಂಸಾರ ಹೆಂಟೆಯ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಸಂಸಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆ ಮಡದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಏನು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳತನಲ್ಲ ಅದು ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತನಲ್ಲ ಅದು ಸಂಸಾರ ಎಂಥ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಮಮಕಾರದಿಂದ ನೀನು ದೂರವಾಗಬೇಕು ಎಂಥ ಮಮಕಾರ ಮೋಹದ ಹೆಂಟೆಯನ್ನು ನೀನು ಒಡೆಯಬೇಕು ಒಡೆದು ಸಂಸಾರ ಹೆಂಟೆಯ ಬಗಿದು ಬಿತ್ತಿದೆ ನಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೀಜವ ಹೊರಗೆ ರೈತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ತಂದು ಹಲಗದ್ದೆ ತೋಟದೊಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ತಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅನಂತದ ಪರಮಾತ್ಮದ ಪರತತ್ವದ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಬೀಜವನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಗಿದು ಬಿತ್ತಿದೆ ನಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೀಜವ ಸರಿ ಹೊರಗೆ ರೈತ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಳೆಯಿಂದ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ತಾನ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನೀಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಖಂಡ ಮಂಡಲವೆಂಬ ಬಾವಿ ಪವನವೇ ರಾಟಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಗದ ದರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬಾವಿಯುಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಕ್ತಿಯ ಜಲವನ್ನು ಆನಂದದ ಜಲವನ್ನು ಸಾಧಲೆಯ ಜಲವನ್ನು ನೀನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹಾಯಿಸ್ಬೇಕು ನೀರು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದು ನೀರು ತೇವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸಸಿ ನಳನಳಿಸಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪರಾತ್ಪರ ಪರವಸ್ತುವಿನ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗ ನಿರ್ಮಲತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳುತ್ತದೆ ಆಗ ಪವನವೀರಾಟಾಳ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತಲಂದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಹಾಯಿಸ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಖಂಡ ಮಂಡಲವೆಂಬ ಬಾವಿ ಈ ಅಂಗದ ದರೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನವನಾಳಗಳು ಏನು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನರನಾಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಇವನು ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಬೀಜವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಂಥ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಇವನಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಸನೆ ದೂರವಾಗಿ ಬೇಕು ಬೇಕು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದಾಹಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಪರಾತ್ಪರದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ರೈತ ಬೆಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸಲಿಗೆ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ದನ ಕರುಗಳು ಎಮ್ಮೆ ಅವು ಇವು ಮೇಯದ ಹಾಗೆ ಹೊಲಗದ್ದೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಇವನೂ ಕೂಡ ಬೇಲಿಯನ್ನು ತಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದು ಆ ಬೇಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮತೆ ಮತ್ತು ಸೈರಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಬೇಲಿ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆ ನಾನು ನೀನೆಂಬುದು ತಾನಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನೀನು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪರಾತ್ಪರ್ವದಿಂದ ನ ಬಂದಂಥವರು ಎನ್ನುವ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೈರಣಿ ಸೈರಣಿ ಅಂದರೆ ಸಂಯಮ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹನೆ ಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಬಾಳೆ ಫಸಲು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಐದು ತಿಂಗಳು ಐದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಸ್ಟೌವ್
ಇನ್ನೇನು ಫಸಲು ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆನಂದದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಜಾಗೃತನಾಗಿದ್ದರೆ ಆನಂದದ ಅಮೃತತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಿನಗಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರು ಬೊಗ್ಗಯ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೈತನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಎಂಬುದ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬರ್ತದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚಿತ್ತ ಸಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭಾವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಧೀರ್ರಾಗಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಭಯಭೀತರಾಗಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಚಿತ್ತ ಸಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕೆಚ್ಚು ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ರೈತನಿಗೆ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಫಸಲು ನಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಳೆ ಬರದೆ ಅಂತ ಇರದೆ ಇರದೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಂತ ಎಂಥದೇ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಧೀರನಾಗದೆ ಅವನು ಚಿತ್ತ ಸಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಲ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ನಾನು ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಫಸಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ರೈತನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ರೈತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾಡಿರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವನ್ನ ತೇಗದ ಮರವನ್ನ ಬೀಟೆ ಮರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ನೀವೇ ಕಟಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಬದು ಬೇಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ತದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರಗಳನ್ನ ತೇಗದ ಮರಗಳನ್ನ ಬೀಟೆ ಮರಗಳನ್ನ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಸಂದ್ರದೊಳಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗದೊಳಗ ಬೂ ಬೆಳೆನೂ ಬರ್ತದ ಹೊರಗಡೆ ಬದುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಬೀಟೆ ಮರಗಳು ತೇಗದ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೀಟೆ ಮರಗಳನ್ನು ತೇಗದ ಮರಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನೀವು ಬಂದಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಕಟಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹತೋಟಿ ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪದ ಮತ್ತು ರೈತ ಪ ಬೆಳೆದಂಥ ಫಸಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅವನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ ಇದು ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಧೀರನಾಗದೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇರುವ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬಹುದು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವರ ಈ ವಚನದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು